。蚜虫俗称逆虫，是世界上分布范围最广、最具破坏力的害虫之一。想要快速杀死蚜虫，可以购买杀虫剂，常见的护花神、比虫林等都很好用。但如果你不想用化学制剂，想要通过绿色的方法来杀虫的话，那么今天介绍的每一个点都将成为你的财富，而且这些点都是环环相扣的，所以越看到后面受益越大。你因为蚜虫困扰过吗？困扰过的请回复一，还没有此烦恼的请回复零。大家好，我是花花，今天从五个方面、十九种方法上，让你彻底与蚜虫说再见。从此家里花干净，心情美。一、园艺界十种秘方。关于蚜虫的消杀，园艺界其实一直流传着一些省钱又高效的方法。接下来就揭开他们的神秘面纱。一、肥皂水。肥皂水是种很不错的杀虫溶剂，它里边含有的脂肪被分解后，会变成天然的蜡涂层，害虫接触到之后，会出现脱水的情况，从而死掉。不只是蚜虫。粉虱、蚂蚁、红蜘蛛等害虫身上接触了肥皂水后，都很难存活下来。喷洒的时候一定要均匀一些，叶子的正面、背面都不要落下，因为很多蚜虫藏得很隐蔽。其次要选好时机，阴雨天没必要喷洒，中午晚上也不建议喷洒，早上是最适合喷洒的。虽然肥皂水杀虫效果好，但喷多了对土壤不利，仅在有虫害的植株上使用即可。一般每周喷个两三次就行，用不了多久，害虫就会消失。二、辣椒水，辣椒最好选用辣味较浓的，切成丝或者捣烂，按照每升水加二到三个辣椒的比例放入锅中煮沸，大约十分钟左右，待辣椒水冷却后，滤去杂质，用以喷湿。喷湿的时间以中午为最佳。如果能买到辣椒粉，将辣椒粉兑水充分浸泡，然后用滤布将辣椒粉末过滤掉。过滤好的辣椒水加入一升水中，找个喷壶直接喷洒叶片的正面和背面，效果也是出奇的好。三、大蒜水，常见的大蒜，它本身就可以驱赶蚜虫的，可以准备100克的蒜瓣。压成蒜泥之后，再加入三到四升的清水里放一天左右，第二天放开水里煮二十分钟，冷却后就可以直接放喷壶里使用。四、洋葱水，如果没有大蒜，就可以用到洋葱，准备一百克的洋葱切碎后，放入四升的清水里煮半小时，不用稀释，晾至常温之后，就可以喷洒到植物上。它除了驱赶蚜虫，还能对抗一些真菌疾病。五、蒲公英。如果你在周围看到蒲公英，也可以采摘一些。它原本就是一种杂草，可以用来清除蚜虫。使用400克新鲜的蒲公英叶子，捣碎之后混入10升清水里，放水中三个小时以上，之后就可以喷洒到植物上。六、花椒水。花椒水具有很强的麻味，可以强烈的刺激蚜虫的胃，能够有效的预防蚜虫的发生。用200克花椒加两公斤水，小火慢熬40分钟，所获得的原液每500克兑三公斤清水进行喷雾。这种方法不仅能杀灭蚜虫，而且还能预防其他虫害的发生。七、精油，不少植物精油对蚜虫来说好比克星般的存在，它们能够溶解害虫表皮蜡质层，使害虫因为脱水干燥而死亡。比如我们常见的薄荷、薰衣草、柠檬等等制作的精油，都能起到杀死蚜虫的作用。方法就是将精油混入清水中，比例大概为每500毫升的喷雾瓶，可以滴入四五滴精油，然后对感染蚜虫的植物进行喷洒，一定要均匀一些。过段时间后，就会发现蚜虫都被消灭殆尽了，植物也焕发了生机。八、苦楝油。苦楝油与肥皂水差不多，它既能预防害虫，也能消灭害虫，浓度大概在千分之二左右，三至五天喷一次，虫卵会消失，蚜虫也会死亡。喷的时候要注意，叶面和背面都要喷一喷，别放过可能存在蚜虫的地方。九、驱虫植物，有些植物容易吸引蚜虫，比如常见的辣椒、五彩椒、紫苑花、紫薇花等。这些植物容易引诱蚜虫到来，而有一些植物则可以驱赶蚜虫。如果你在植物蔬菜周围种上一些，就能预防蚜虫到来。比如植物周围种上一些旱金莲、向日葵、金盏花、猫薄荷、薰衣草、姜黄、牛至、洋葱和大蒜等，也能有效阻止蚜虫的到来。
、十，驱虫益虫。你可以直接买来一些七星瓢虫的幼虫，将它们摆放在感染蚜虫的植物叶面上。不用几天，它们就能将蚜虫吃光光了。其他如草蛉、螳螂等也都可以捕食蚜虫。当然，益虫的这种方法比较推荐露养的环境。二、大水冲掉。盆栽养护的植物花卉很少会感染虫害的，但也要注意定期检查。一旦发现蚜虫，就要及时隔离。一开始，蚜虫都是隐藏在叶子的背面的，如果没有及时清除。它们不用三五天就能繁殖一代，一旦发现蚜虫，就可以直接用水龙头喷洒，或者用大的水管冲，将叶面叶被喷洒均匀，直到所有虫子都冲走了。之后就要将盆栽植物摆放在一个通风透光的位置，尽快晾干盆土。一次不行，可以多试几次，保证盆栽植物没有一只蚜虫的残留。三、老农民私藏的八种土方法，除了园艺界以外。勤劳淳朴的老农民们，在种植蔬菜也好，水果也好，同样会受到蚜虫的困扰。他们也有一些祖祖辈辈代代相传的土方法，对于预防和消灭蚜虫也有神奇的效果。一、番茄叶，将番茄的叶茎以及绿色未成熟的果实切碎，在水中浸泡三小时，然后温火小煮三小时后，加水两倍，用绿叶喷雾。二、烟草水。将烟叶撕碎，用开水浸泡，并加盖盖盐。等开水不烫手时，揉搓烟叶，多揉搓几次，混合液过滤后，喷雾杀蚜虫，效果良好。三、紫苏叶，取紫苏的叶茎，一百克捣烂，加热水三百毫升揉搓，然后密封浸泡一昼夜，每一百毫升的原液加水一升，喷雾。四、尿素洗衣粉液，尿素五十克，洗衣粉十克，加水五百毫升。喷雾。五、生姜叶，取生姜五克，捣烂绿汁，加水一百毫升，搅拌均匀，过滤喷雾。六、桃叶叶，每十克的桃叶加水五十毫升，揉搓绿汁，绿叶加水五百毫升，喷雾防治。七、猕猴桃叶，取猕猴桃的嫩茎叶，每十克加水三十毫升。煎熬成原液，使用食原液与水按照一比八比例兑水后喷雾。八野艾蒿叶，取叶切碎加热水三倍，浸泡一昼夜，密封，凝干去渣绿汁，原液与水按照一比十比例稀释，喷雾使用。此外，我们还可以用蓖麻叶或者橘子皮等熬制汁液进行喷洒，均有治牙效果。最后，特别需要注意的是，发现蚜虫后一定要仔细观察附件是否有蚂蚁出现。如果周围有蚂蚁出没，记得要及时将它们清除，因为蚜虫会分泌一些蜜露，而蚂蚁最喜欢吃蚜虫的分泌物，甚至会在健康的植物上面上饲养蚜虫，将蚜虫搬来搬去。所以，一旦发现蚂蚁，就要将它们喷杀，否则家里的其他健康盆栽植物都有可能会遭殃。俗话说得好，知己知彼，百战百胜。接下来就让我们来好好了解一下蚜虫的特征以及危害。四、蚜虫的四点危害：一、繁殖能力极强，蚜虫一年能繁殖三十代，世代重叠的现象非常突出。此外，雌性蚜虫刚出生就具备生育的能力，且不需要雄性也可以怀孕。蚜虫是世界上繁殖最快的昆虫。二、能远程迁徙。蚜虫分有翅、无翅两种类型，有翅蚜虫能随风进行远程迁徙，传播性很强。三、蚜虫分泌的蜜露容易携带病菌，蚜虫不仅会吸食农作物叶片、嫩梢、嫩茎上的汁液，造成叶片卷缩、生长停滞，而且蚜虫在取食时分泌的蜜露还容易携带病菌，如病毒病，会对农作物造成更大的危害。四、蚜虫防御能力强。蚜虫虽然身体柔软，但是在长达两亿多年的进化中，发展出多种防御方式，如蚜虫取食时会使植物组织增生，蚜虫能够躲避在里面防御天敌或者农药。此外，有的蚜虫还能分泌出具有强烈芥末气味的化学物质来覆盖地表，以此来吓退天敌。五、蚜虫的习性，春天蚜虫先钻入枝芽，产出无翅的蚜虫。此时繁殖较慢，见或出现有翅蚜虫。等到六七月份，蚜虫的繁殖加快，在枝梢、叶背和叶柄上都会布满
，大量的有翅蚜虫开始扩散，初期侵占叶片的周缘下卷，而后向着背面席卷，然后植物的叶片就会皱缩，新梢也会停止生长。直接影响到绿植和花卉的正常生长和花芽的形成，然后到八月以后逐渐减少，到了十月又会产卵过冬，如此循环。以上就是关于蚜虫的系统介绍，希望能帮助到你。喜欢我的内容，请点赞、关注并转发，感谢观看，我们下期见。